除了是纯金的，还有什么说法吗？看着也不像古董。没有吧，和我们小时候的一样。嗯，这比他妈妈送的礼物差多了。难道他们家是他妈妈掌管经济大权？他是个空壳子。你想的比我还多。金锁多朴实，我喜欢。你喜欢我送你啊？我有可多了。满月的时候，亲戚来吃酒，送了我十几个，都在我爸妈卧室抽屉里，都给。哼，你自己留着吧。小周专程为了送我们来一趟，真是有心了啊！这孩子规矩做得足，很有自豪的浮躁和傲气，像是个搞科研的。哎，我问你啊，你们平时在一起不觉得无聊啊？啊，不无聊啊。那每天准时三个电话，会不会很刻板啊？啊，嗯，我反而觉得他对我很认真。哦，喜欢的怎么都行是吧？叔叔，阿姨。等我这次出差回来之后，我就先去家里正式的拜访你们。好，好，好。哎，工作还是第一位的啊。我们一直在上海，您随时可以来。嗯，好。那我们走了啊。好。嗯，一路平安。好，再见。哎，那我走了。在后排也要记得系安全带了。迟到了，拜拜。拜拜。嗯、车都走远了，还看呢。走吧，坐在那边呢。我都回来一个小时了，你也不和我说话。你不是回来收拾东西、洗澡，刚忙活完吗？哎，我有件事儿想跟你说。嗯，说吧。我和周深辰在镇江见面了，就猜到你们俩这么主要见的。嗯，见面了。发展顺利啊，他约你，你约他，他约我。开窍，完全开窍。西安那会儿还榆木疙瘩呢。再见，是不是？接着说，约干嘛？看电影，吃饭。不好说呀，该不会是？没有，早就说没那么快。钟生辰这人吧，虽然我没见过几次，但看得出来是个保守人。行了，我求婚了。你说什么？你再说一遍。他跟我求婚了。什么呀？还能为什么？想结婚了呗？你答应了？万万没想到，我身边唯一一个闪婚的人是你。我自己也没想到，不过感觉还不错。看得出来，你现在满面春光。可是他不是在德国工作吗？那你们俩结婚之后要怎么办？准备两国分居啊？他早打算回来了，之前去西安就是为了筹备新实验室的事儿
。前几天飞过去辞职，估计要交接几个月才能彻底回来。哦，信息量太大了，让我消化一下